சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுயசார்பு இந்தியா வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டம் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டம் பிரதமரின் வீட்டுவசதி திட்டம் கட்டுமான மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு ஆகியவற்றுக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் மேலும் கட்டுமானர்கள் வீடு வாங்குவோர் ஆகியோருக்கான வருமான வரி நிவாரணம் உள்கட்டமைப்பு கடனுதவிக்கான தடம் விவசாயத்திற்கு ஆதரவு ஊரக வேலைவாய்ப்புகள் திட்ட ஏற்றுமதிகள் மற்றும் முதலீட்டு தொழிலக ஊக்கம் கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மானியம் ஆகியவற்றுக்கான அறிவிப்புகளையும் அவர் அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்புகளின் மூலம் கொரோனா தடுப்பு பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்களின் மதிப்பு முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்த தொகை நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பதினைந்து சதவிகிதம் அதிகம் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் மகாத்மா காந்தி ரூரல் நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அண்ட் ஆல்சோ தி கரி பிரதான் மந்திரி கிராம் சடக் யோஜனா both of them were also brought together so that rural employment can be encouraged you remember that in the budget we had announced something like 61000 crores for mandrega we also gave a 40000 crore in addition during the atmanirbhar bharat 1.0 announcement so with that announcement of 40000 crore mandrega had crossed 1 lakh crore அந்நிய நேரடி முதலீடு அதிகரித்திருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்த அமைச்சர் பிரதமரின் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான கடன் உதவி திட்டம் முப்பது மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியோருக்கு வழங்கப்படும் அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் அதிகரித்திருப்பதாகவும் எரிசக்தி பயன்பாடு உயர்ந்திருப்பதாகவும் ரயில்வே சரக்கு போக்குவரத்து வங்கிக் கடன் ஆகியவை உயர்ந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ரஃபி பருவத்தில் விவசாயிகளுக்கு உதவ இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மருத்துவம் உள்ளிட்ட இருபத்தாறு துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு ஒராண்டிற்கு கடன் தவணை செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் கடன் தவணையை செலுத்துவதற்கு ஐந்தாண்டு கால அவகாசம் வழங்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் line guarantee scheme which was announced in the atmanirbhar 1.0 gets extended till 31st march 2021 you probably also were informed that from october it was extended till 30th november devishish is here he can correct me from october to it was extended by one month to reach 30th november as the deadline for the ec lgs scheme but now we are extending it up to 31st march 2021